Alcaldía del Retiro. Juntos construimos un municipio mejor. Camilo Botero, alcalde. Estamos en la estación de bomberos del municipio del Retiro. Me acompaña la ingeniera Alejandra García Giraldo, que nos va a hablar un tema muy importante para que estén atentos cada uno de nuestros televidentes. Eh, doctora, mucho gusto tenerla a través de nuestro programa. Jair, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar sobre gestión del riesgo. Sí, gestión del riesgo, aunque parece un tema técnico, realmente es un tema muy social porque la gestión del riesgo nos involucra a todos. Debemos entender la gestión del riesgo como un proceso que va orientado a identificar los riesgos, que es conocer todo nuestro territorio, a qué podemos estar expuestas, eh, cuáles serían los factores más determinantes en ciertas emergencias que se nos presentan, que esos serían los escenarios de riesgo. También este proceso incluye luego de la identificación la reducción del riesgo, que son las acciones que enfocamos conjuntamente a mitigarlos, a corregirlos, a evitar que ellos nos afecten a nuestras comunidades y finalmente está el manejo de desastres, que ya es el proceso cuando no tuvimos opción ni de prevenirlo ni de mitigarlo y se nos presenta la emergencia, cómo responder oportunamente, cómo manejarla, cómo darle un manejo adecuado buscando en todo momento la menor afectación a la población y a nuestros recursos naturales. Bueno, ¿cómo hace la dependencia para, para la prevención? Como lo dijo usted ahora, para que no ocurran estos factores. Bueno, cuando hablamos de prevención es fundamental, como decíamos, conocer el territorio. Eh, acá en el municipio del Retiro tenemos como principales riesgos las inundaciones, los deslizamientos o los derrumbes que conocemos normalmente, las avenidas torrenciales o cuando hablamos de las avalanchas en los ríos y los incendios forestales. Para la prevención es muy importante que las comunidades estén enteradas y conozcan cuáles son los riesgos y también cómo debemos eh, enfocarnos y estar protegidos ante los riesgos, cómo debemos preparar, por ejemplo, una comunidad muy vulnerable que tenemos son los estudiantes en los centros educativos, entonces con ellos hemos venido trabajando un proceso de capacitación, de consolidación de los planes de gestión del riesgo en las instituciones educativas, las creaciones de las brigadas y todo el conocimiento porque debemos partir que si no hay un conocimiento no sabemos qué tenemos que prevenir. Eh, también nos enfocamos mucho en la socialización de los números de emergencia, que conozcan quién es bomberos, qué hace bomberos, qué es gestión del riesgo, la dependencia, cómo actúa, cómo se puede gestionar y lo más importante es que entendamos que la gestión del riesgo es responsabilidad de todos, que mis riesgos yo no se los transmito o se los traslado a otra dependencia, o no es solo responsabilidad de la alcaldía, sino que entre todos debemos cuidar. Bueno, ingeniera, usted trabaja con la Secretaría de Productividad, ¿cuál es su cargo y quiénes la acompañan en esta bonita labor? Bueno, eh, la Secretaría de Productividad tiene hasta el momento la dirección del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. En ella se venía trabajando eh, la Dirección de Medio Ambiente y en ese momento yo soy la directora de esa oficina que tiene a cargo el proceso de todo el componente ambiental del territorio y también de la gestión del riesgo de desastres. En el tema de gestión del riesgo, la máxima autoridad en el municipio es el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, eh, que se conoce como el COMGER, la sigla, y es la máxima autoridad que determina todos los procesos de prevención, de mitigación, de corrección y también de manejo de desastres. El Comger está conformado por la máxima autoridad que es el alcalde, los diferentes secretarios, que en el momento el director del Comger, eh, la dirección del Comger está a cargo de Fabio Patiño, los demás secretarios y directores de la alcaldía. También lo integran entidades descentralizadas como Retirar, como el hospital y el Cuerpo de Bomberos, que es el primer respondiente y principal entidad operativa ante una emergencia. ¿Cada cuánto se reúnen y cómo hacen ustedes para mantener a la comunidad informada de, de todo este trabajo que ustedes vienen haciendo? 
Bueno, de acuerdo a lo establecido por el decreto que rige el Comher, las reuniones ordinarias son cada dos meses, sin embargo, cuando se presentan eventualidades extraordinarias que lo ameriten, citamos a reunión extraordinaria y ahí se toman las decisiones de cómo se va a socializar con la comunidad, si lo hacemos a través de redes sociales, difundimos a través de radio o de televisión, si lo hacemos a través de bomberos, eh, con los presidentes de Junta de Acción Comunal, ya dependiendo de las situaciones especificamos cuál sería el canal más adecuado o si lo hacemos con volantes, por ejemplo en fiestas de los negritos como es masivo lo hacemos eh, a través de volantes que es más fácil. Bueno en caso de una emergencia que Dios no lo quiera eh, primero se reúne este consejo y luego ya los otros entes. Inicialmente debemos llamar a bomberos, ese siempre es el protocolo para que ellos sean quien atiendan la emergencia. Ya ellos, dependiendo de la emergencia que se presente, activan al Comher y dependiendo de la magnitud que se presente en la eventualidad, nosotros vamos, hacemos acompañamiento, se disponen recursos si es necesario y de acuerdo a la magnitud, entonces ya citamos al Comher cuando es una eventualidad mayor, cuando hay que tomar decisiones o por ejemplo cuando es cierre de una temporada de lluvias o temporada seca, que son las que nos pegan fuerte en el municipio. Bueno, ya saben ustedes, acá en el municipio del Retiro estamos frente a las instalaciones del Cuerpo de Bomberos. Ahora más tarde vamos a hablar con el Secretario de Productividad, vamos a hablar también con el Comandante de Bomberos para que nos cuenten las funciones que ellos tienen acá en la población. Ingeniera, entonces, para que... Estén bien informados nuestros televidentes, las recomendaciones que usted nos quiera dar. Como principal recomendación es mantenernos siempre muy atentos a toda la información que emitimos por canales oficiales, atender solo las recomendaciones oficiales y cuando se emitan de pronto alertas por parte de las instituciones. Eh, hay personas que de pronto por desconocimiento o por otros que por otros intereses emiten falsas alarmas, entonces es siempre estar muy atento a esto, eh, las recomendaciones es que nuestras viviendas siempre estén construidas en sitios seguros, antes de construir que nos cercioremos que no estamos en zonas de riesgo, que no estamos en zonas de retiro de las quebradas porque fácilmente nos podemos inundar, que no estemos en zonas de falla geológica porque se pueden eh, ver afectadas por un deslizamiento, también ser muy respetuosos con la naturaleza, proteger los bosques, evitar en temporadas secas hacer quemas, que eso nos puede ocasionar después un incendio y como siempre estar muy informados y tener a la mano los números de emergencia. Bueno, muchísimas gracias ingeniera por participar en nuestro programa y vamos a seguir hablando acá con los funcionarios de productividad para que nos cuenten y nos den esas recomendaciones. Hay líneas telefónicas, páginas donde se puedan comunicar con ustedes o obtener mejor información. Sí, directamente bombero sería el 4448119, la opción 1 en caso de una emergencia. Ya si desean ampliar el tema de socialización, de capacitación acerca de gestión del riesgo, lo pueden hacer a través de la Dirección de Medio Ambiente con la Coordinación de Gestión del Riesgo en la Alcaldía Municipal o en el 4025450 extensión 105. Continuamos acá en la sede del Cuerpo de Bomberos del municipio del Retiro. Me encuentro con el doctor Fabio David Patiño, que él es el secretario de Productividad. Y con el saludo de bienvenida, pues él nos va a contar sobre este convenio que tiene productividad con los bomberos de la población. Bienvenido, doctor. 
Gracias, Jair. Muchas gracias por la invitación a su programa. La idea es pues como que la gente se entera realmente qué acciones hacemos nosotros desde la Administración Municipal, desde la alcaldía, nuestro alcalde Camilo Botero. Eh, estamos apuntando varias acciones. Una de ellas, como usted bien decía, el convenio con los bomberos, estamos aplicando a la línea pues, de, de, de tema de prevención. El Comité Municipal de Gestión de Riesgo busca pues como que la Alcaldía Municipal se acerque a todos los eventos o eventualidades que puedan suceder en el tema pues de, de riesgo. Uno de ellos es el tema pues de, de todo el tema climático. Como usted bien sabe, tuvimos una, una temporada de lluvia muy fuerte, el cual por medio de los bomberos, el comité que tenemos, ellos pudieron ser los, los, los primeros respondientes a estas situaciones. Ahora también se lo acerca, creemos ya un fenómeno también climático, es que el tema pues ya de las sequías que puedan haber también pues como todo el tema de prevención de incendios forestales y también de acompañamiento y estar pues, como muy dispuestos a, a orientar a las comunidades en todo el tema pues, de riesgo. Y nosotros también eh, queremos con este convenio mirar varias situaciones que tengamos también desde el tema de prevención, en el tema pues, de estar muy pendiente en, en las diferentes eventualidades que tengamos acá en el municipio, prueba de ello es que también tenemos que montar eh, planes de gestión de riesgo cuando tengamos las temporadas como son la Semana Santa, el tema de, la, de las fiestas populares de los negritos, que eh, el tema de aglomeración de gente aquí está muy pendientes con todo eso. Entonces, con ellos hacemos todo este planteamiento, todas esas estrategias de prevención en riesgo que tengamos con eh, acá en la, la población, tanto del casco urbano como todo el área pues, del municipio. La Secretaría de Productividad. Juntos construimos un municipio mejor, estamos haciendo estos videos informativos para que los habitantes del municipio de Retiro conozcan las funciones de las diferentes dependencias que tenemos acá en la administración. Esto cuenta con un buen presupuesto para, para esta gestión del riesgo, desde principio de año ustedes se sientan y cuadran el presupuesto. Sí, hay nosotros en el tema presupuestal... Eh... Gracias al acuerdo municipal que tenemos por medio del consejo, que hay en el, en, el, en, el, en el pago de industria y comercio, hay un porcentaje para el tema de impuesto de tasa bomberil. Entonces, para que la gente también, los comerciantes estén tranquilos, que ese impuesto va muy bien dirigido a que los bomberos se fortalezcan en, en varias cosas, en su máquina pues, de, de servicio de bomberos, en elementos que sirven pues, como para todo el tema pues, de, de, de rescate de personas, todas las cosas. Entonces, ese, ese impuesto de, de industria y comercio de la suelta de bomberil hace que los bomberos se fortalezcan. Y ahí solamente nosotros también con recursos del, del, del presupuesto anual también hacemos el convenio. Nosotros estamos aproximadamente en un convenio pues, de 300 millones de pesos. La idea es a medida que vayan ingresando los recursos de, de este impuesto, vamos a, eh, pues como haciendo unas adiciones al, al contrato para poder darles pues, como más cubrimiento a todas las necesidades que tengamos en el tema de riesgo. Bueno, en el municipio, doctor, ¿cuáles son las emergencias que más, más se ven? En estos momentos, por ejemplo, en esta temporada invernal tuvimos mucho, muchas emergencias en el tema de inundaciones en algunas viviendas, el tema pues estar controlando el tema del crecimiento de las quebradas, más que todo el agüero tuvo uno, una eventualidad muy fuerte estos días, pero no, pues, no alcanzó pues, como a salirse. Y también el tema de, con las lluvias, el tema pues, de, de cubiertas que se han caído de las viviendas, entonces ha generado algunas inundaciones. Entonces hay más que todo por el tema invernal. Y uno que otro la eventualidad de incendio. Entonces esos, eh, la, el llamado es que la comunidad tenga a la mano los teléfonos del, de los bomberos para que ellos son los primeros respondientes en estas emergencias y ya nosotros como gestión de riesgo vamos y evaluamos las situaciones y miramos si hay que hacer eh, adicionalmente alguna otra, alguna otra condición de ayuda, que es como muy, muy elemental, es kit de, kit de prevención pues de de tema pues con, con colchonetas, con cobijas, con algo de mercado, pues como ya mirando la situación, si sí se ve pues como muy, muy, muy dura la, el tema pues de riesgo que se, que se ve en su momento. Y como le decía también, con estos recursos también hacemos pues como el cubrimiento de todos estos eventos que se generan acá en el municipio con, con mucha presencia de personas. Como es mejor prevenir que curar, eh, ¿qué recomendaciones tiene usted? Pues el Retiro es un municipio que tiene más de 50 banisterías que sabemos pues que la, la, la madera, esto es de alto combustible, eh, tenemos diferentes ríos en todas las veredas acá en la zona urbana, entonces la recomendación es para, para que cuiden 
estos ríos y los ebanistas, ¿qué recomendaciones tendría usted para darles a ellos? Sí, es muy importante tu pregunta, es muy importante que al momento que los locales comerciales, sean ebanistería, sean restaurantes, sean una, cualquier tipo de comercio abierto al público, tener muy en cuenta todo el tema de, de señalización, de todo el tema de emergencias, inclusive los bomberos prestan ese servicio, hay un, un documento que exige para poder este, afiliarse a la industria de comercio, que es el tema del, del registro de bomberos. Es muy importante porque no es como el registro de cumplir, como por cumplir sino que ellos le, le dicen, bueno, usted o sea, aquí necesita un extintor de, de tal tipo, necesita tener una salida de emergencias, unos puntos de encuentro. Pues como es muy bueno que todos esos negocios y estos establecimientos tengan en cuenta esta parte. Y adicionalmente la comunidad en general, si, si van a hacer un paseo de olla, que es muy común pues, que vayan a, a, las, a las quebradas, mirar si, si los niveles de los ríos cómo están, pues como prevenir todo ese tema que río arriba no sabemos que, si está lloviendo muy duro o no, entonces como también de prevención de esas crecientes súbitas y también no construir al lado de las quebradas. La gran mayoría que hemos tenido de, de incidentes, de inundaciones junto a las quebradas es que la gente se mete mucho al cauce de las quebradas, entonces es como realmente respetar los retiros de las quebradas, está muy prevenido en ese sentido, entonces eso nos ha preguntado mucho, la gente no dimensiona el peligro que tenemos al construir al lado de los ríos y al lado de las quebradas. Estamos con el doctor Fabio David Patiño, secretario de productividad de acá de la población, estamos haciendo varios programas con la secretaría, avalados pues y apoyados por la Alcaldía del de doctor Camilo Otero, juntos construimos un municipio mejor. ¿Por qué no le contamos algunas de las funciones que tiene la Secretaría de Productividad a nuestros televidentes y para que estén siempre bien informados y atentos a los servicios que se ofrecen a través de esta importante Secretaría? Sí, ahí nosotros eh, con el tema pues, de modernización ya estamos muy enfocados en dos puntos. Uno es el tema agropecuario y todo el tema de bienestar animal. Y también con todo el tema empresarial, ya hemos estado pues ya como en el tema ambiental, lo estamos delegando a otra, a otra oficina, entonces estamos muy fortalecidos en el tema agropecuario, pues impulsando todo el tema del café, el aguacate, la mora, todo el tema productivo en nuestras veredas. Y también todo el tema empresarial con el tema de emprendimientos, con el tema de acompañamiento empresarial a todo el sector de acá, tanto de la madera como el sector gastronómico que es muy importante acá en el municipio. Todos esos temas los vamos a ir tratando poco a poco en, el rest, en este resto de, de año. Claro que sí, ahí así es como seguir mira, mostrando a las personas la gestión que hacemos dentro de la Secretaría. Bueno, secretario, muchas gracias, muchas gracias por estar en nuestro programa. Muchas gracias. muchas gracias a todos y invitarlos pues que estemos muy prevenidos en todos estos temas y acompañar bastante a los bomberos en este sentido. Seguimos adelante con este tema tan importante sobre la gestión de riesgo. Estoy con el comandante del Cuerpo de Bomberos de acá de la población, Andrés Felipe García. Bienvenido, comandante, y cuéntenos las funciones que ustedes cumplen eh, con este Consejo de Gestión de Riesgo en la Municipalidad. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. El Cuerpo de Bomberos principalmente apoya en la, en la respuesta. La gestión del riesgo es un concepto más amplio, nosotros nos enfocamos al tema de la respuesta, eh, atención de principalmente el control de incendios, ya sean estructurales, forestales o cualquier tipo de incendio, el, el tema de atención de rescates, coordinación de, de rescate en todas las modalidades y materiales peligrosos. Sin embargo, nosotros en el municipio también apoyamos al Consejo Municipal de, de Gestión del Riesgo, sobre todo, por ejemplo, en el tema de invierno, las inundaciones, deslizamientos. Nosotros hacemos la primera respuesta y ayudamos a gestionar el resto de los recursos con la Administración Municipal. Bueno, estamos, estos programas son, los estamos haciendo con productividad. Eh, productividad es quien eh, eh, tiene que ver con los bomberos, en qué parte. Pues eh, hay un convenio que ustedes directamente lo tienen con ellos. Claro que sí, el, 
El proceso contractual de nosotros se hace por medio de la Secretaría de Productividad, ya que es quien se encarga de la coordinación del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, entonces es quien más afinidad tiene con otro en ese sentido en la parte de trabajo. Comandante, qué bueno culturizar un poco a nuestros televidentes sobre esa gestión del riesgo que, pues, que nos cuente en qué momento yo tengo que acudir a los bomberos cuando hay emergencias, porque a veces... Eh, se cohesionan las líneas por cualquier cosa, entonces qué bueno que usted aproveche este espacio para darle esa información a cada uno de nuestros televidentes. Bueno, es importante saber que nuestras líneas se, con se contestan las 24 horas del día y es importante también saber o entender el concepto de emergencia. Es básicamente cuando nuestra vida o nuestros bienes están en riesgo, este es el momento en el que se puede llamar a al cuerpo de bomberos. Eh, contamos con el servicio, por ejemplo, de ambulancia, quizás una de las, de las que más genera salidas de la institución o, o lo que más se despachan son las ambulancias, pero a veces la, la comunidad también está eh, sobre pidiendo pues, el, el servicio de ambulancia, o sea, están pidiendo más de, más de la cuenta y por unos temas que realmente no son tan, tan importantes y que se pueden dar otro manejo, como por ejemplo un transporte en un taxi. ¿Cuándo se puede solicitar la ambulancia? Bueno, en el tema de la ambulancia es cuando, vuelvo y reitero, nuestra vida está en riesgo. Un accidente eh, que pronto se comprometa la movilidad en más del 50% o que esté comprometida el tema, el sistema respiratorio, el sistema cardíaco, ¿cierto? Cuando tengamos como ese, ese tipo de, de, de dudas, en, eh, ahí podemos llamar al, al cuerpo de bomberos. Bueno, comandante, nuestro programa se ve en más de 45 poblaciones en el departamento de Antioquia, en otros departamentos, entonces qué bueno hablar un poco de, de los bomberos, del cuerpo de bomberos del municipio de Retiro, con cuántas unidades cuenta usted, qué máquinas tiene para trabajar, dónde están ubicados y las líneas telefónicas. Listo, nosotros, el, el voluntariado en lista somos 30 unidades, en, en nómina contamos con 12 unidades hasta el momento, eh, tenemos dos ambulancias, dos camionetas, una con ellas atendemos forestal, la otra es una unidad logística y la máquina de intervención rápida, eh, dos motocicletas también que la, con las cuales nos apoyamos para el tema de verificaciones. Claro que si sí, estamos ubicados en la, en la urbanización La Acuarela y nuestros números de emergencia son el número único que es el 4448-119, se funciona pues en la jurisdicción del retiro y el número celular 313-623-2042. Como, como le había dicho, funcionan las 24 horas. ¿Cuáles son las emergencias que más atienden ustedes acá en la población? Bueno, en época de verano eh, se ve mucho el incendio forestal. Nosotros eh, hemos sido pues como, eh, pues trabajamos demasiado en el tema de incendios forestales, pero ahora que tenemos las ambulancias, lo que son atenciones hospitalarias, accidentes de tránsito y, y traslados, son lo que más se despacha. ¿Qué recomendaciones tiene usted para darle a los habitantes de la población? No, que cuenten con nosotros, que se acerquen a nuestras oficinas, estamos prestos a, a darles las asesorías en cuanto a gestión del riesgo, en cuanto a, a prevención de incendios y, y todo lo que usted requiera. Comandante, muchas gracias por participar en nuestro programa. Muchas gracias a usted por la invitación. Alex Villada es inspector de acá de Los Bomberos, con el saludo de bienvenida, cuéntenos sus funciones como inspector. Eh, sí, buenos días, eh, el, la finalidad de mi trabajo como inspector en Bomberos del Retiro, eh, por la ley 1575, el artículo 42 y 43, los establecimientos públicos se deben de certificar. Eh, ¿Qué hacemos nosotros como bomberos? Los visitamos, revisamos y cumplen con los requisitos mínimos en seguridad humana y contra incendios. Esa es básicamente eh, mi labor acá en bomberos, aunque hago parte pues, de la línea de fuego, que es la preparación inicial como bombero. 
¿Y cuánto hace que están los bomberos? Eh, este año en agosto cumplo cuatro años de haberme graduado como bombero, pero eh, de aspirante duré aproximadamente tres años. ¿Usted es de una de las veredas de acá de la población? Sí señor, eh, de la vereda del Portento. Eh, viajo todos los días desde el Portento porque igualmente laboro acá en bomberos, hace cuatro años también. Mira qué bueno los muchachos, los jóvenes de acá de las veredas prestando su servicio en los bomberos del municipio del Retiro. El compañero Johnny Monsalve, usted nos va a hablar un poco sobre un perrito que tienen adiestrado, cuéntenos a ver un poco sobre eso. Bueno, buenos días, eh, pues nosotros acá en el Cuerpo de Bomberos del Retiro hemos estado pues con la iniciativa de la especialidad que es K9, que también por la ley 1575 que nos habla de que nosotros debemos atender todas las modalidades de rescate, estamos utilizando pues esta modalidad que es con, con los perritos para la búsqueda y localización de personas pues en estado pues de, de que se encuentran desaparecidas o, o tristemente pues ya hayan fallecido pues como tal. Eh, bueno, el perrito que nosotros tenemos en el momento, él se llama Cooper, eh, tenemos, somos tres unidades que contamos con, con perritos, eh, pues, la mía que es... es que es Cooper, que es un perrito que es criollo, eh, tiene un cruce de, de labrador con husky siberiano, está el del compañero Alex Villa, que es un pastor alemán, y del compañero Villa, que es otro, otro bombero que tiene un border collie. Aquí en la estación más que todo se mantiene Cooper, él está pues en el proceso de entrenamiento, es un proceso eh, complejo y, y, y pues tiene es una duración pues larga ya que por las razas que él tiene es complicado pues como el entrenamiento más no más no difícil él en el momento pues ya tiene un año de edad está muy avanzado es muy o sea, es muy bueno para el trabajo que lo que lo tenemos enseguida pues les mostramos más o menos cómo es la, la, la idea y el mecanismo pues que ellos utilizan a la hora de buscar las personas como tal eh, para ellos todo es un juego Siempre que ellos salen a buscar, ellos están indicados es a jugar, a jugar. Si, si uno no les activa el juego, el perrito pues tristemente no, no va a servir para, para la idea, porque cuando él está localizando a la víctima, él al encontrarla, ¿qué está esperando? Está esperando su premio porque hizo su trabajo bien hecho. O sea que lo, lo, lo primero que nosotros hacemos es como incentivarlo con comida, luego con los juguetes, y él cuando llega, la idea es que cuando llegue a marcar, a la persona empiece a ladrar, cuando él empieza a ladrar continuo y seguido, eso quiere decir que ha localizado pues una persona, posiblemente, puede que la encuentre porque esté, que sea visible pues, o simplemente por el olfato lo puede, lo puede marcar y, y puede indicar que en ese sector hay, un, hay una persona a la que estemos buscando. Eh, ¿Qué más les puedo contar? Eh, en el momento, en el proceso como les dije pues de, del entrenamiento, vamos a... a a mostrarles enseguida pues como, como todo el cuento de cómo sería el entrenamiento y el adiestramiento también que es muy importante la obediencia eh, algo muy importante estos perritos ellos no son mascotas por así decirlo no quiere decir que no se les brinden todos los cuidados de veterinaria y, y que se les dé cariño obviamente sí pero no son, son, son perritos como los que tenemos normalmente en la casa no ellos están estipulados es para trabajar Obviamente tienen su horario eh, laboral, por así decirlo, y su descanso también, que no es tan exigente como el de nosotros, pero de todas maneras son perritos que hay que tener en cuenta que por lo general deben permanecer en el guacal, ya que dado el caso de que surja una emergencia, si nosotros lo tenemos suelto por ahí todo el día él jugando y haciendo lo que normalmente hace, si nos resulta una emergencia por decir a las 5 de la tarde, el perro ya va a estar cansado y no va a trabajar lo mismo. Entonces, para que también hemos visto que muchas personas se acercan y nos dicen, ay, ¿por qué lo tienen ahí guardado y todo? No es porque sea, digamos, una forma de castigo, porque el guacal para ellos no es castigo, es un descanso, es su zona como de confort y de estar tranquilitos, que a la hora de que sea la de activarlos, ellos puedan trabajar óptimamente. Alcaldía del Retiro. Juntos construimos un municipio mejor. Camilo Botero, alcalde. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa.